অবজেক্ট টোয়েন্টি পিএইচ পি টিউটোরিয়ালে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি তো প্রিভিয়াস টিউটোরিয়ালে আমরা দেখেছিলাম কি করে কনস্ট্রাক্ট লিখতে হয় তো এই টিউটোরিয়ালে আমার দেখানোর যে জিনিসটা কথা ছিল সেটা ছিল আমরা মাই স্কুয়েল আই কানেক্ট করবো কনস্ট্রাক্ট ইউজ করে তো চলুন দেখা যাক কীভাবে সেটা করা যায় তো এখানে যেহেতু আমার পেজ অলরেডি ইনক্লুড করা আছে মাই ক্লাস ডট পিএইচপির সাথে এখানে হচ্ছে আমরা সিম্পল একটা ক্লাস ক্রিয়েট করছি যেটার নাম দিচ্ছে হচ্ছে মাই ক্লাস তারপর এখানে হচ্ছে আমরা কনস্ট্রাক্ট যেটা লিখতে হয় সেটা আমরা লিখবো তো কনস্ট্রাক্ট লেখার যে নিয়ম সেটা হচ্ছে পাবলিক ফাংশান আন্ডার স্কোর আন্ডার স্কোর কনস্ট্রাক্ট তারপর হচ্ছে ফার্স্ট ব্যাকেট শুরু ফার্স্ট ব্যাকেট শেষ তারপর এখানে হচ্ছে আমরা সে কানেকশান যেটা আমরা মাই স্কুল আই এর যেটা দিব সেটা এখানে দেবো তো ফার্স্ট একটা ভেরিয়েবল নিয়ে নিচ্ছি ভেরিয়েবল নেওয়া ওটা হচ্ছে অপশনাল আপনি সরাসরি এখানে দিস কন দিয়ে শুরু করতে পারেন অর্থাৎ যে ভেরিয়েবলটা আপনি ইউজ করবেন তো এখানে আমরা বোঝার সুবিধার্থে আমি এখানে একটা ভেরিয়েবল নিয়ে দেখাচ্ছি আমি জাস্ট একটা ভেরিয়েবল নিচ্ছি যেটার নাম দিচ্ছি হচ্ছে কন তারপর আমরা জানি যে এই ভেরিয়েবলে যদি আমরা অ্যাক্সেস করতে যাই তাহলে আমরা সরাসরি এভাবে লিখতে পারি দিস কন যেহেতু সেম ক্লাসের প্রপার্টি এটা তো যে প্রপার্টিটা আমরা এখানে নিলাম এটা আমরা এখানে ইউজ করলাম এই প্রপার্টির মধ্যে হচ্ছে আমরা সেই কানেকশানটা রাখবো তো কানেকশানটা দেওয়ার যে নিয়ম যেটা সেটা হচ্ছে নিউ তারপর একটা ক্লাসের নাম যেটা হচ্ছে মাই স্কুয়েল আই সেটা আমরা এখানে লিখব তো সে ক্লাসের নাম হচ্ছে মাই স্কুয়েল আই তারপর এটার মধ্যে প্যারামিটার হিসাবে চারটা প্যারামিটার পাস করা যায় ফার্স্ট হচ্ছে হোস্ট নেম যেটা হচ্ছে লোকাল হোস্ট ইউজ করব আমরা এখানে তারপর হচ্ছে ইউজার নেম যেটা হচ্ছে বাই ডিফল্ট আমার এখানে হচ্ছে ইউজার নেম রুট আর আমার হচ্ছে রুট রুটে কোনো পাসওয়ার্ড দেওয়া নেই ডেটা বেজে অর্থাৎ পিস মাই এডমিন যেটা ওইটাতে আমার রুটে কোনো পাসওয়ার্ড দেওয়া নেই যার কারণে এটা ব্ল্যাঙ্ক রাখলাম আমি তারপর হচ্ছে ডেটা বেজ নেম তো ডেটা বেজ নেম আমি একটা ডেটা বেজ ক্রিয়েট করেছি টেস্ট নামে ওইটার মধ্যে ইউজার্স নামে একটা টেবিল আছে তো আমরা সেই কানেকশানটা এখানে দিলাম তো টেস্ট নামে যে টেবিল ডেটা বেজ আছে সেটা সেটার সাথে আমরা কানেক্ট করলাম তো এখন যদি আমি এখানে একটা জাস্ট এরর মেসেজ যদি দেখতে চাই যদি কানেকশান না পাই তাহলে যাতে আমাদেরকে একটা এরর মেসেজ দেখায় তাহলে আমি এখানে মাই স্কুয়েল আইয়ের একটা প্রপার্টি আছে সেটার নাম হচ্ছে কানেক্ট এরর কানেক্ট আন্ডার স্কোর এরর তো এটার কাজ হচ্ছে যদি কোনো এরর হয় তাহলে সেটা শো করবে এই প্রপার্টিতে তো আমরা এখানে জাস্ট একটা ডাই লিখে এখানে লিখছি হচ্ছে এরর তারপর কনকাটেনেশন ইউজ করে আমরা দিস কান কানেক্টার যেটা আছে উপরে লিখেছি এটা জাস্ট কপি করে এখানে পেস্ট করে দিচ্ছি যাতে করে আমরা যে এরোরটা হবে সেটা যাতে দেখতে পারি তো এটা দেওয়ার পর এখন যদি আমরা এখানে এসে অবজেক্ট ক্রিয়েট করি এই ক্লাসের তাহলে আমাদের কানেকশানটা দেখানোর কথা যদি হয় তাহলে সেক্ষেত্রে কিছু দেখাবে না যদি ভুল হয় তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের কানেকশান এরো দেখানোর কথা তাহলে দেখি আমরা সেটা এখানে দেখাই কি না তো আমি এখানে এসে সিম্পল একটা ভেরিয়েবল নিচ্ছি সেটা অবজেক্ট যেহেতু অবজেক্ট নেম তো আমি অবজেক্ট নামে ভেরিয়েবল নিতে পারি অথবা আমি নিতে পারি হচ্ছে মাই ক্লাস নামে তো মাই ক্লাস ইকুয়াল আমি দিচ্ছি হচ্ছে নিউ মাই ক্লাস তো এটা দেওয়ার পর এখন নিচে এসে আমি ফার্স্টে সেভ করলাম সেভ করে আমি জাস্ট আউটপুটটা দেখতে যাচ্ছি তো আউটপুট রিলুট করলাম কিছুই দেখতে পাচ্ছি না কিন্তু আমি যদি একটা ভুল করি যেমন আমার এখানে রুটে যেহেতু কোনো পাসওয়ার্ড নেই কিন্তু পাসওয়ার্ড যদি আমি দিই ওয়ান টু থ্রি লাইক এরকম এখন যদি সেভ করে আমি যদি রিলুট করি ব্রাউজারে এখন কিন্তু আমি ওয়ার্নিং দেখতে পাচ্ছি এবং এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে আমি যেটা লিখলাম এরর সেখানে দেখাচ্ছি অ্যাক্সেস ডিনাইড ফর ইউজার রুট লোকাল হুজ ইউজিং পাসওয়ার্ড ইয়েস তো এখন আমরা এটা উঠিয়ে দিই তার মানে হচ্ছে আমাদের কানেকশান ঠিক আছে যদি কানেকশান ঠিক না থাকতো তাহলে আমাদেরকে এরর দেখাতো তো এখন আমরা যেটা করতে পারি আমাদের কানেকশান অলরেডি ডান তো এখন যদি এখানে এসে যদি আমরা যদি এখন একটা এসকুয়েল লিখি এসকুয়েল বা সিকুয়েল যেটা আমরা বলি তো আমি লিখছি সিকুয়েল হচ্ছে সিলেক্ট অল ফ্রম তারপর হচ্ছে টেবিলের নাম ইউজার্স তার মানে হচ্ছে ইউজার্স টেবিলে যে ডেটাগুলো আছে সেগুলো আমি প্যাচ করতে যাচ্ছি তো আমার ইউজার্স হচ্ছে আমার টেস্ট নামে যে ডেটা বেজ ওটার মধ্যে আছে তো ইউজার্স টেবিলটা আমি যখন এখানে সিলেক্ট অল ফ্রম ইউজার্স দিলাম এখন যদি আমরা এই কোয়েরিটাকে এক্সিকিউট করতে চাই তাহলে মাই স্কুল আইতে একটা মেথড আছে যেটার নাম হচ্ছে কোয়েরি সেটা ইউজ করতে হবে তো আমরা যেহেতু আমাদের কানেকশানটা আছে কোথায় দিস কন নামে যে ভেরিয়েবল আছে সেটার মধ্যে তো আমরা এখানে এটার মধ্যে যদি অ্যাক্সেস করতে চাই তাহলে আমরা জানি যে এখানে অবজেক্ট নেম তারপর হচ্ছে 
ভেরিয়েবল নেম তো আমাদের ভেরিয়েবল নাম হচ্ছে কন শুধু কন তো তারপর আমাদের অ্যারো দিয়ে আমাদের লিখতে হবে অর্থাৎ রেফারেন্স যেটাকে আমরা বলি এটা দিয়ে আমাদের এখানে লিখতে হবে কোয়েরি তো এই কোয়েরি যেটা এটা হচ্ছে মাই স্কুয়েল আই এর একটা মেথড এটার মধ্যে হচ্ছে যখন আমরা এই সিকুয়েলটাকে প্যারামিটার হিসেবে পাস করব তখন এটা এক্সিকিউট হবে এখানে তো আমরা যদি এটাকে পুরোটাকে একটা রেজাল্টের মধ্যে রাখতে চাই যেমন রেজাল্ট ইকুয়াল টু হচ্ছে এটা তার মানে একটা ভেরিয়েবলের মধ্যে রাখলাম এখন যদি আমরা এটাকে ভারডাম করি তাহলে মাই স্কুয়েল যে কোয়ারি অবজেক্ট যেটা সেটা আমাদেরকে রিটার্ন করবে তো ভারডাম রেজাল্ট আমি এখানে লিখলাম আমি যদি সেভ করে আমি যদি এখন আউটপুট দেখি তাহলে মাই স্কুয়েল রেজাল্ট অবজেক্ট যেটা সেটা রিটার্ন করলো তো এটার মধ্যে ইনফরমেশন যেগুলো আছে এগুলো হচ্ছে নাম রোজ কয়টা রো আছে যেমন দুইটা রো আছে তারপর হচ্ছে ফিল্ড কলাম কয়টা আছে সেটা এখানে দেখাচ্ছে মানে কাউন্টিংটা দেখাচ্ছে তো আমরা যদি ডেটাটা দেখতে চাই তাহলে সেক্ষেত্রে যেমন এখানে আমি ডেটাটা যদি দেখতে চাই তাহলে সেক্ষেত্রে আমি এখানে কি করতে পারি আমি জাস্ট ডেটা লিখে আমি লিখলাম হচ্ছে রেজাল্ট তারপর হচ্ছে একটা মাই স্কুল ফ্যাচ অবজেক্ট নামে একটা মেথড আছে শুধু ফ্যাচ অবজেক্ট এফ ইটি সি এস ফ্যাচ তারপর হচ্ছে অবজেক্ট এটা দিলে যেটা হয় এখানে যে রেজাল্টটা তৈরি হলো অর্থাৎ এই যে মাই স্কুল রেজাল্ট যে অবজেক্ট রিটার্ন করেছে এখান থেকে আমরা যে ডেটাগুলো আছে এখান থেকে সেই ডেটাগুলোকে আমরা অবজেক্ট আকারে ফ্যাচ করব ফ্যাচ অবজেক্ট মেথডটাও ইউজ করলে সেটা অবজেক্ট আকারে ফ্যাচ ইয়ে করে রিটার্ন করে আর যদি ফ্যাচ অ্যারে হয় তাহলে সেক্ষেত্রে অ্যারে আকারে করে তো অবজেক্ট আর এরের মধ্যে একটা পার্থক্য আছে যেমন অবজেক্ট যখন রিটার্ন করে এখানে অবজেক্ট লেখাটা আপনার ভারডাম দিয়ে যখন প্রিন্ট করবেন এখানে অবজেক্ট লেখাটা দেখতে পাবেন আর অবজেক্টে আমরা যদি অ্যাক্সেস করতে যাই তাহলে অ্যারো সাইন দিয়ে আমরা সাধারণত অবজেক্ট অ্যাক্সেস অ্যাক্সেস করি তো ফ্যাচ অবজেক্ট দেওয়ার পর এখন যদি আমরা এখানে ভারডাম দিই ভারডাম আমরা যদি এখানে লিখে যে লিখে যে ডাটা এখন যদি আমরা সেভ করে আমরা যদি আউটপুট দেখি তাহলে আমরা একটা ডাটা দেখতে পাবো যেমন একটা ডাটা আমাকে এখানে দেখাচ্ছে আমি এটা ক্লিয়ার করার জন্য আমি উপরে একটা প্রি ট্যাগ দিই তো আমি লিখছি এস টি যে প্রি ট্যাগ আছে সেটা আমি ইউজ করছি এখানে আমি লিখছি হচ্ছে প্রি এখন যদি আমরা আউটপুট দেখি তাহলে আমরা সুন্দরভাবে এভাবে দেখতে পারবো তো দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে অবজেক্ট যেটা আছে সেটা রিটার্ন করেছে একটা আমাদের যে টেবিল আছে টেবিলের একটা ডাটাকে রিটার্ন করেছে কিন্তু নাম রোজ যেটা এটার মধ্যে আমাদের দুটা ডাটা ছিল আসলে আমার টেবিলে দুটা ডাটাই আছে তো আমরা যদি এখানে এসে একটা হোয়াইল্ড লুক চালাই দিই জাস্ট হোয়াইল্ড লুক তাহলে সবগুলো ডাটা প্যাচ করবে আমরা এখানে হোয়াইল্ড লুক চালাচ্ছি আর এটাকে কাট করে উপরে নিয়ে যাচ্ছি আর পি টেক যেটা আছে সেটাকে উপরে নিয়ে যাচ্ছি তো এখন যদি সেভ করি আমরা এখন যদি আউটপুট দেখি তাহলে আমাদেরকে দুটা ডাটাই দেখাচ্ছে তো আমরা ইন্ডিভিজুয়াল বলতে শুধু ইউজার নেম যদি দেখতে চাই তাহলে সেক্ষেত্রে এখানে এসে জাস্ট আমাদেরকে অ্যারো সাইন দিয়ে লিখতে হবে ইউজার নেম তার মানে যেহেতু অবজেক্ট এটা তো ইউজার নেম শুধু আমরা দুটা দেখতে পাচ্ছি তো এভাবে করে আমরা ডাটাকে ফ্যাস করতে পারি যেহেতু অবজেক্ট সেই আমরা এখানে ইউজ করেছি হচ্ছে অ্যারো সাইন আর যদি অ্যারে হতো তাহলে আমরা অ্যারে যে কি বলে থার্ড কার্লি নট কার্লি থার্ড ব্র্যাকেট যেটাকে আমরা বলি আর কি ওইটা ইউজ করতে হতো তো আজকে টিভি প্রাণ এসব দেখানোর উদ্দেশ্য দেখানো উদ্দেশ্য ছিল শুধু ডেটাবেস কানেক্টিভিটি তো আমি আশা করি যে ডেটাবেস কানেকটিভিটিটা আপনারা বুঝতে পেরেছেন যে কীভাবে ডেটাবেসের সাথে কানেক্ট করবেন মাই স্কুয়েল আই অবজেক্ট রিলেটেডে আর এখানে জাস্ট একটা ডেটা ফেস করে দেখালাম যে কীভাবে করতে হয় তো এটা আমরা আরও সহজভাবে পরবর্তী টিউটোরিয়াল দেখাবো তো পরবর্তী টিউটোরিয়াল দেখার আমাদের জানাচ্ছি আজকে এতটুকুই আল্লাহ হাফ